കർത്താവിൽ ബഹുമാനരായ സോരി സോന്മാരെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്നേഹ വന്ദനങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രത്യേക ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാനാണ് ദൈവസ്ഥനയിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും വാസ്തവത്തിൽ വിവാഹത്തോടും വിവാഹം വേർപെടുത്തലിനോടും പുനർ വിവാഹത്തോടും ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചില ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതിന് ഞാൻ കൃത്യമായ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നും ഈ ബന്ധത്തിൽ ചില ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ മറുപടിയായി തന്നെ പറയുവാൻ ദൈവസ്ഥലിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയം പറയുമ്പോൾ മുൻവതി കൂടാതെ എന്റെ സ്നേഹിതർ ഇത് ചെവിക്കൊള്ളും എന്ന് കർത്താവിൽ ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ആ പുസ്തകം വായിച്ചതിനു ശേഷം ചില ആളുകൾ എന്നോട് ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ചില പ്രായോഗിക ചോദ്യങ്ങളും ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിശകലനം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിവാഹമോചനം അനിഷേധ്യമായും പാടില്ല എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ചില എക്സെപ്ഷൻസ് ബൈബിളിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് വരുന്നതി ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഒരു അവിശ്വാസി വേർപിരിയുന്നെങ്കിൽ പിരിയട്ടെ ഈ കാര്യത്തിൽ സഹോദരനോ സഹോദരിയോ ബദ്ധരായിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് അപ്പോസ്റ്റലായി പോലീസ് പറയുന്നു അങ്ങനെ പൗലൂസ് പറയുമ്പോൾ അവിശ്വാസിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേർപിരിയാം വിശ്വാസിയോ അവിശ്വാസിയോ ഈ വിഷയത്തിൽ കുറ്റക്കാരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസിയായ ആളിന് വിവാഹം ചെയ്യാം അവിശ്വാസിക്കും വേണമെങ്കിൽ വിവാഹം ചെയ്യാം എന്നാണ് വ്യാഖ്യാനം എന്നാൽ ആ വാക്യാംശത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കുരുന്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ കാലത്തിൽ സഭയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെ മൊത്തമായി പൗരൂസ് വീക്ഷിക്കുകയാണ് വീക്ഷിച്ചത് അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ചില ആളുകൾ അവിശ്വാസികളായിരുന്നു അവിശ്വാസികളായിരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വിവാഹിതരായി അപ്പൊ വിവാഹം എല്ലാവർക്കും മാന്യം എന്നാണ് എബ്രാലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അക്രൈസ്തവർക്കും ക്രൈസ്തവർക്കും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും മതത്തിന് വെളിയിലുള്ള ആളുകൾക്കും വിവാഹം മാന്യമാണ് കാരണം വിവാഹം മതചിന്താഗതിക്ക് വെളിയിൽ ദൈവത്താൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു അനുഷ്ഠാനമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുരുന്തു പശ്ചാത്തലത്തിലും അവിശ്വാസികളായിരുന്ന ആളുകൾ വിവാഹിതരായിരുന്നു അപ്പൊ വിശ്വാസികളും വിവാഹിതരായിരുന്നു ഈ അവിശ്വാസികളായ ചില ആളുകൾ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിൽ ഒരാള് വിശ്വാസിയായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അവിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ അവിശ്വാസികളായിരുന്ന സമയത്ത് വിവാഹം കഴിച്ചു വിവാഹം ഒരു സാമൂഹിക ആവശ്യകതയാണല്ലോ അവർ വിവാഹിതരായി കുറെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ രണ്ടു പേരിൽ ഒരാൾ ഒന്നുകിൽ സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ അവർ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നു കർത്താവായ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി കൈകൊണ്ടു അങ്ങനെ കൈകൊണ്ടപ്പോൾ ആ അവരുടെ ഈ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരിൽ ഐതത പാർട്ടി ഭർത്താവോ ഭാര്യയോ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന ആളിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ അവിശ്വാസിയായി റിമൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളിന് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസവുമായി എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഐ ഐ വുൾ ലൈക്ക് ടു ബിക്കം ഫ്രീ ഫ്രം യു ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രയാകുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രനാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അവിശ്വാസിയായ ആൾ വിശ്വാസിയായ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ കാര്യത്തിന്മേൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ സഹോദരിയോ ഉപേക്ഷം ഉപേക്ഷണം ചെയ്ത ആ സഹോദരനോ അവരെ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ സ്വതന്ത്രരായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെ വേറെ കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിശ്വാസി വേർപിരുന്നെങ്കിൽ പിരിയട്ടെ അതിൽ സഹോദരനോ സഹോദരിയോ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കാം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ പൗലൂസ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്ന് വരുന്നത് ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് സമസ്ത മേഖലകളിലും ഉരുത്തിരിയാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം അപ്പോസ്റ്റലായി പൗലൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിവാഹം കൂടാതെ സിലിബസിയായി തുടരുന്നത് യോഗ്യമാണോ അതിന് പൗലൂസ് പറഞ്ഞു അഴുന്നതിനേക്കാൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ദുർന്നത പോലത്തെ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം 
it is better to marry than born with abortion. That is why the people the people who Mona the Vero would all get the Gorno. Nangal Vivag the Dana. Nangalka Vivaka Mojanum, Elangilgana Visha Chain the Tetundo. Paulus Varano, Ningal Vivagro. Vivagum Burbur the other. Ningal Burburno, Benal Vivagum Chir. Idana Aurora. When a Vera Yal Barano, Nangala Burbutu, Yangilim, Celebrate Ganal Gonana Burbut, Adon Yangal Vivang again, Swadrimundo. Burbutal Vang again, Swadrimilla. Aba Yuda Chele Ali is not a conjun Guti Parinona. Is okay, I chant the Jiva through the Barna. I la chant the Jiva and the Napoli and Bavarun. Is the any given Diano, Yani Parin, the Gari Matra Parin. Yan put a little Sagara Samutan Gari Aparin. The Ivo was in Angan Aparin, the Dunda, Eric and Aparton and Barian Sadi Gila. Aba no Daniban the Mai Chele Aligil, two the children telephoned to a child, the Jodin Lutravan, Ipanjan Barabudu. For Al Paranum, Uru Penguti, Vivagi. I am Vivagi I have been good day. I my Korea Galam on the Jamasu. Yatra Galam on the Gurtima in Igarian Bea. Korea Gadiapol, I have been good day. Vivaham, Benda, I have heard of a Benda in the Dirimanigan. Another Diriman Chisham, I will other do Ubadi in Gandadi, and the Ubadi. If Hartha and Yanima to Unucha Parthangilum, Yangal the Mul Shari Yamai, Yadri Bendu, Puratilla, other than the Talpirilla. That's why I'm not going to be able to do this. That's why I'm not going to be able to do this. That's why I'm not going to be able to do this. That's why I'm not going to be able to do this. That's why i Angan Ulu Penguti, if Hartha and Venda in the Virgin Viva and the Burbudum. Aweva and the Burbur Gadi and Alvarin Arubanum, Parthavene, Yenoda Village Alpirilla, the Shadi and my brother Talpirilla, as on a young Lunichoragal and Parthangilum, he has not touched me as to physical relationship, as on the Enica Hartha and Venda. Angan Eva would you. But would you say Shalva, if a Viva and Kadikata or Yuva my Viva given them, Yerpernil? Tetundo, Sheriundo, Yanana, and or Jojing the Jodi. In another under Utharian Bariam, Parthavane, Parthav, Parthav, Parthija, Padia Parthak in my third ball. Our other Vivago with the previous ball, our Padim Parthav, my third ball. Consumation of marriage, brother, would need my teaching a Western country alone. Another consumation of marriage, other the Susushi and Vival Sushi Ashur by the Jalim. They were already Tamil Yoji Pichalim. Parthaum Hari in the mill, Shadi give under the lega, where another vare. Our Alangle Shadi give under the vare. Our Hadim, Parthaum, Allah, Enola, Western Jindagiana, consummation of marriage in the brother. Kerala the Linda Motoka Chodaganaya or Sukushe Shigan, Praya Vulla Alum Dairu, Yana de Kurchu and Parana Agdainilla, Ezal, other than Mudu Pritilla, in the Matan Parana, Abaga of Sanibiga. Other low the Abatha Yelavagina, Uruba de Shaman. Karanam. Where Adam than a Hari Padigri to Enana, where those were in the other Adam than a Hari Hawaii Padigri to Hari Aki in Allah. Protest of the Ganam will put the person on Allah with the other day Adi Baglavagan board. Anandarum Adam than a Hawaii Hari Padigri to a Hari and a Padigri in the Pari Hadigri and Mare Shari my Bendabuda in Anandiatum. About Adam than a Shafari I in the Hawaii Hawaii my Shari my Bendabudu. Our Germany, I would a Magane Persuju, Yehova, Irigu, Purisha Projetanu in the Barana, our Amanakai in the Beiru. About Allah, Adam, E. Hawaii, Padigri, Chesham, Pari, Akarnilla. Is under the Western culture consummation of marriage in the Barana. About E. Duruba, the Shad Nelangri, Nija, over the Shad Nadistandil, would a stray, would a Purisha Bangarijal, Pari Akram, and the Yanolo, and Shadi was the Urban. But Shadi was the Urban, the very Avari and Bertham, Alanana. E. Wicked Doctrine, other the Western Adina Obadashan Padigin. Angana, American Icon article in Canada, Loka Poichakari, 
ഇങ്ങനെയുള്ള അഴിഞ്ഞ ഉപദേശങ്ങൾ പഠിച്ച ശേഷം ആ അഴിഞ്ഞ ഉപദേശത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ചില നീചന്മാരായ സുവിശേഷകന്മാരുമുണ്ട് ആ വാക്ക് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് കാര്യം നീചമായ പ്രവൃത്തിയെ സാധൂകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നീചന്മാരായ സുവിശേഷകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശകന്മാർ അപ്പൊ ഈ ഉപദേശകന്മാര് ഈ വൃത്തികേട് കൂട്ടി നിൽക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഒരാ ഒരുവനെ എപ്പോൾ ദൈവസ്വനിൽ ഉപയോഗസംബോധം ചെയ്യുന്നു വിവാഹത്തിന്റെ ഉപയോഗസംബോധത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഈ സമയത്ത് ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇത് എത്ര പറഞ്ഞാലും എന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും ഇടിച്ചു താഴ്ത്തപ്പെടുകയും ഞാൻ താഴ്ത്തുകയല്ല താഴ്ത്തപ്പെടുകയും ചെയ്തല്ലാതെ വേറെ ഒരു പ്രയോഗം ഇല്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു അതായത് നിങ്ങൾ ദ മോർ യു സ്പീക്ക് ഓൺ ദിസ് ഡിസിപ്ലിൻ ദ ഗ്രേറ്റർ ദാറ്റ് യു ആർ ക്രംബിൾ ഡൗൺ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സംസാരിക്കുമോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ഇടിഞ്ഞു താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോ ബഡി വിൽ അക്സെപ്റ്റ് എന്നെ ഒരുവനും ഈ കേരളത്തിൽ അംഗീകരിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് പരാതിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ദൈവം തമ്പരാൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അംഗീകാരണം ധാരാളം മതി അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അത് പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ദൈവം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പുരുഷനെ ഒരു സ്ത്രീയുമായി വിവാഹം ചെയ്തു അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം ഉപദേശിയാണോ യോജിപ്പിച്ചത് ഉപദേശി അല്ല യോജിപ്പിച്ചത് ഉപദേശി ഈ പുരുഷനെയും സ്ത്രീയെയും ദൈവം യോജിപ്പിക്കുന്നതിന് മുഖാന്തിരമായ ഒരു മാനുഷിക ഉപാധിയായി മാറി ആ പ്രതിജ്ഞാവാചകം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ പ്രതിജ്ഞ ഈ പുരുഷനും സ്ത്രീയും ത്രിയേക ദൈവനാമത്തിൽ ദൈവത്തോടാണ് ചെയ്തത് സഭയുടെ മുമ്പാകെയാണ് ചെയ്തത് പുരുഷൻ സ്ത്രീയോടും സ്ത്രീ പുരുഷനോട് ചെയ്ത ഉപയസമ്മതം ദൈവത്തോട് ചെയ്ത ഉപയസമ്മതമാണ് ദൈവത്തോട് ചെയ്ത ഉപയസമ്മതം ആയതുകൊണ്ട് വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടാതെ മൂന്നാമത് അപ്രത്യക്ഷ ഈ അദൃശ്യനായ ഒരു വ്യക്തി കൂടെ ഉണ്ട് അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ദൈവത്തോടാണ് ഈ ഉപയസമ്മതം ചേരിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ വെച്ച ഏതെങ്കിലും കോടതി മുഖാന്തരമോ രാജ്യ നിയമങ്ങൾ മുഖാന്തരമോ ഒരു വിവാഹത്തിന്റെ ബന്ധം അടിച്ച് ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാരായി ഞങ്ങൾ മേലാലല്ല ഞങ്ങൾ വിവാഹം ഒഴിഞ്ഞവരാണെന്ന് ആശ്വസിച്ചാലും ദൈവത്തോട് ചെയ്ത പ്രതിജ്ഞ അഴിക്കാൻ കഴിയാത്തതായി സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ആ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ലോക സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയാലും ദൈവ ദൃഷ്ടിയിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി തുടരുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം ആ സ്ത്രീയോ പുരുഷനെയോ മറ്റൊരു പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ശിഷ്ടമുള്ള ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ അവര് അഡൾട്ടറിയിൽ തുടരുന്നു എന്നാണ് ദൈവവചനം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനം കാണും ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എല്ലാം കൺവെൻഷനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസരോചിതമാണ് നിങ്ങളുടെ വീടിനോടോ ബന്ധ വ്യക്തികളോടോ മക്കളോടോ പിന്നെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളോടോ ബന്ധപ്പെട്ട ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നിങ്ങൾ മത്തായി അഞ്ചും മത്തായി പത്തൊൻപതും വായിക്കുന്നത് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് എന്റെയോ എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളിലെയോ വേർപെട്ട സഭകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസികളിലെയോ ഭവനങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ദുർഗതികളുടെ വെളിച്ചത്തിലല്ല മറിച്ച് കർത്താവായ യേശുവും അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലൂസും എഴുതി തന്നിട്ടുള്ള ദൈവവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന് തെറ്റുവരികയില്ല എന്റെ പ്രസന്റേഷനും തെറ്റുവരികയില്ല കാരണം ഞാൻ ഐ സ്പീക്ക് ക്ലോസ് ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ജോജ് യോഗത്തിന് ഉത്തരം പറയാം ന്യായമായും മാതാപിതാക്കളാൽ ആലോചിച്ച് നടത്തപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഭർത്താവിനെ അവൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുന്നു അവൾ കോടതിയെ അഭ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു ഏത് കാരണവും പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്തു കോടതി മുഖാന്തരമായി ഈ വിവാഹ ബന്ധം വേർപെടുന്നു ഇപ്പോൾ ആകട്ടെ വിവാഹം കഴിക്കാത്ത മറ്റൊരു യുവാവുമായി ആ യുവതി വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഇത് ശരിയാണോ എന്നാ ചോദിച്ചത് രണ്ട് തെറ്റുകളാണ് ഇപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഉപേക്ഷ പാടില്ല എന്ന് ദൈവവചനം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ആ സ്ത്രീയെ ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു അത് ഗുരുതരമായ തെറ്റ് കൽപ്പന ആ ലംഘനം ദൈവത്തോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടിയുടെ ലംഘനം രണ്ട് വിവാഹം വേർപെടുത്തിയ ഒരാൾ വിവാഹം മേലാൽ കഴിക്കരുതെന്ന് പൗലൂസും കർത്താവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കൽപ്പന ലംഘിക്കുകയാൽ ഇത് ഡബിൾ ഇഫക്റ്റ് ആണ് കൽപ്പനാ ലംഘനത്തിനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേറൊരു വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിച്ചാൽ അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ഈ ബന്ധം അശുദ്ധ ബന്ധമാണ് അത് ദൈവത്തിന്റെ
ഞാൻ അവരെ സെയിൻസ് എന്ന് വിളിക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ അവരെ വേദപുസ്തകം വ്യവിയാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് കർത്താവാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഭർത്താവിനെയോ ഭാര്യയോ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മറ്റൊരുത്തിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻ വ്യവിയാരം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് പൗലോസ് ആ കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു നാട്ടിൽ മുട്ട വയ്ക്കുന്ന ആളിനെ മുട്ട കച്ചവടക്കാരൻ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇറച്ചി വിൽക്കുന്ന ആളിനെ ഇറച്ചി വിൽപ്പനക്കാരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മോഷ്ടിക്കുന്നവനെ കള്ളൻ എന്ന് സമൂഹം വിളിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വസ്തുതകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളിനെ അധ്യാപകൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഉപദേശിക്കുന്നവനെ ഉപദേശി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വ്യവിയരിക്കുന്നവനെ വ്യവിയാരി എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു വാക്കും വിളിക്കാൻ വേദവസവും അനുവദിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്നോട് ആളുകളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ശരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലല്ലോ എന്റെ അസ്തിത്വവും എന്റെ ശുശ്രൂഷയും അത് ദൈവേഷ്ട പ്രകാരം ദൈവേഷ്ടത്താൽ അപ്പോസനായ പൗലൂസ് എന്നാണ് പൗലൂസ് തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ശുശ്രൂഷ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഈ അവശ്രോചിതമായി വിവാഹമോചനം ചെയ്യുകയും പിന്നീട് തങ്ങളുടെ കുഴി മക്കൾ നീതിമാന്മാരാണെന്ന് ന്യായീകരിക്കുകയും ചെയ്ത മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് മക്കൾ രണ്ടാം ഒഴി ഒഴിഞ്ഞ കല്യാണക്കാർക്ക് വേണ്ടി രണ്ടാം കല്യാണം നടത്താനുള്ള ഉപദേഷ്ടാവായി നിൽക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ ഞാൻ വേദപുസ്തക പ്രകാരം നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവദാസനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും വേദപുസ്തകം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ വ്യവിയാരി എന്ന് പറയുന്നതിനാൽ ഞാനും അവരെ വ്യവിയാരികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അവർ വ്യവിയാരമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രമല്ല എബ്രാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായ പ്രകാരം അങ്ങനെയുള്ള അശുദ്ധ വിവാഹ ബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിങ് ജെയിംസ് ബൈബിളിൽ എന്റെ ബൈബിൾ എഴുതുന്ന ബാസ്റ്റാർഡ്സ് എന്നാണ് ദ ആർ ഇല്ലീഗലി വെഡഡ് പീപ്പിൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഓഫ്സ്റിങ്ങിനെ ബാസ്റ്റാർഡ്സ് അതായത് കുലടയുടെ പുത്രന്മാർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അത് അശുദ്ധ സന്തതി എന്ന് തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ യാതൊരു നിലയിലും ഞാൻ വേദപുസ്തകം പരിധി നോക്കിയപ്പോൾ ഭാര്യയോ ഭർത്താവിനോ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു വ്യവസ്ഥയും വേദപുസ്തകത്തിലില്ല ഈ ഉപാധികളാലുള്ള ഉടമ്പടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ ഉടമ്പടിയില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അങ്ങനെ ഞാൻ വലിയ റൈറ്റപ്പ് വായിച്ചു വളരെ നീണ്ട റൈറ്റപ്പാണ് ഉടമ്പടികൾ ഉപാധിരഹിതമോ എന്നാണ് ചോദ്യം വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് കളിക്കുന്ന ഉടമ്പടി കൺസർവേറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ നിന്റെ ഉഭയ സംഭവത്തിന്റെ ഭാര്യയല്ലയോ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാര്യയല്ലയോ എന്നാണ് മലയാക്കി പ്രവാചനോട് കർത്താവ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉഭയ സംബന്ധം ചെയ്ത സ്ത്രീയെ ഭാര്യയോടോ ഭർത്താവിനോട് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ സ്ത്രീയോടും സ്ത്രീ പുരുഷനോടും ഉഭയ സംബന്ധം ചെയ്തപ്പോൾ അവൾ ആരായി മാറി ഉഭയ സമ്മതത്തിന്റെ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഉഭയ സമ്മതത്തിന്റെ ഭർത്താവായി മാറി ആ ഉഭയ സമ്മതം സ്വർഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സ്ഥിരമായി നീക്കിയാൽ അത് അഴിക്കാൻ ഭൂമിയിൽ ആർക്കും അവകാശമില്ല മിനിഞ്ഞാൻ നിന്നോടുള്ള ആൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിരോധം കാരണം അറിയാവോ ബ്രദറുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒഴികെ വേറെ ഒരുവനും വിവാഹം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം വിവാഹം കഴിക്കുന്ന വ്യവിചാരമാണെന്ന് പരസ്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പരസ്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏക മനുഷ്യൻ ഞാനാകിയാൽ പരസ്യമായും രഹസ്യമായും എന്നെ എറിയുന്നു അത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം എറിയട്ടെ ഞാൻ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്നോട് ഒരാൾ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വിവാഹ മോചനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകൾ ശിഷ്ടമുള്ള അവരുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നരകയാതനപ്പെട്ട് ഏകാകികളായി കഴിയണം അവർക്കൊരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ വേണ്ടേ അവരെ നരകിക്കണമെന്നാണോ സഹോദരൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അയ്യോ എനിക്ക് ഞാൻ ആരാ ഒരു സാഡിസ്റ്റ് ആണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിച്ച ശേഷം അവരുടെ വിവാഹ ജീവിതം തെന്നി മാറിയിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഈ അഴന്ന് ഉലഞ്ഞ് വൈകാരികമായി അഴന്ന് അഴന്ന് ഉലഞ്ഞ് അവരിങ്ങനെ നരകയാതനപ്പെടാൻ മനുഷ്യർ കണ്ണുകളില്ല കണ്ണി ചോരയില്ലാത്ത മനുഷ്യരാണ് ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഐ ഹാവ് നെവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് എവരി എനിവേർ ഐ ഹാവ് നെവർ സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് സച്ച് പീപ്പിൾ ഷൂഡൻറ്റ് മാരി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിവാഹം കഴിക്കരുത് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ വിവാഹം കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് പൗലൂസ് ആണ് അതായത് നീ വിവാഹിതനോ വേർപാട് അന്വേഷിക്കരുത് വേർപെടുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ച ശേഷം ഒരു സെമിക്കോളം കൊണ്ടടിക്കുകയാണ് മേലാൽ വിവാഹം ചെയ്യരുത് അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ പുരുഷനെയോ സ്ത്രീയോ അവർ പരസ്പരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മറ്റൊരുത്തിയെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വ്യവിചാരം ചെയ്യുന്നു എന്
ഈ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു യുവനെ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷനല്ല അവൻ ഒരു ക്ഷണനാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അവർ ലൈംഗിക ശേഷിയില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എന്നെ കൂടെ കൊഴിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ വളരെ ആ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ച ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയ മറുപടി എങ്ങനെയാണ് വിവാഹം ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായിട്ടാണ് ഒരു ക്ഷണനും ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് വിവാഹം പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായിട്ടാകിയാൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയും കൂടി സ്ത്രീയുമായിട്ടല്ല അല്ലാത്ത വിവാഹം വിവാഹമല്ല അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് വിവാഹമായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിന്മേൽ എനിക്ക് എന്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് വിവാഹം ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയുമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത വിഷയം മറ്റു വിഷയം അത് അപ്പോ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതായത് ലൈംഗിക ശേഷിയില്ലായ്മ അത് ഈ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈംഗിക എന്ന് മാത്രമല്ലല്ലോ അത് അതിനകത്തൊരു ഭാഗം എന്ന് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഉത്തരം പറയാം അതായത് ഒരു മനുഷ്യന് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി ഞാൻ പറയാ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു മനുഷ്യൻ വിവാഹത്തിനായ ശേഷം പിറ്റേ ആഴ്ച അവൻ അപകടം ഉണ്ടായി ആ അപകടത്തിലായി അപകടത്തിൽ കൂടെ അവന് ലൈംഗിക ഇമ്പോർട്ടൻസ് സംഭവിക്കാം ഗുരുതരമായ ഒരു അപകടത്തിലൂടെ ഒരു ലൈംഗിക ഇമ്പോർട്ടൻസ് സംഭവിക്കാം രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നിരന്തരമായി ഏതെങ്കിലും മെഡിസിൻ കേട്ട ആവശ്യം വന്നിട്ട് ആ മെഡിസിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് പാർശ്വഫലം എന്ന നിലയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സംഭവിക്കാം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഈ ഭാര്യയ്ക്ക് ഈ ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേദോസിൽ എവിടെയെങ്കിലും വാക്യമുണ്ടോ ഒരു വാക്യവും ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വിവാഹം മതചിന്തയ്ക്ക് അതീതമായ ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെന്നുള്ള തെളിവാണ് അക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു രാമചന്ദ്രൻ ഒരു ദേവയാനി വിഭാഗം കഴിച്ചിട്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് രാമചന്ദ്രൻ ദേവയാനിയും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സ്വഭാവ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവരെ രണ്ടാമത് വിവാഹം നടത്താറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ മാതൃക പ്രകാരം വിവാഹം നടത്താറില്ല കാരണം ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അക്രൈസ്തവരായിരുന്നപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ട അവരുടെ വിവാഹത്തിൽ അവർ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി തീർന്നു അപ്പൊ അവരുടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി തീർന്നു ജീവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ വിവാഹം രണ്ടാമത് നമ്മൾ ആശീർവദിക്കാറില്ല എന്താ കാരണം അത് ഏത് മതപശ്ചാത്തിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും അതിന് വെളിയിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും ആ വിവാഹം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി തീർന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ വിവാഹ ബന്ധത്തെ വിവാഹ ബന്ധമായി തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നതും രണ്ടാമത് ഒരു വിവാഹത്തിനായി അവരെ നിർബന്ധിക്കാത്തതും അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും അത് സാധ്യമല്ല മൂന്നാമത് എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം യുവതി അടുത്ത സമയത്ത് ചോദിച്ചാണ് എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ആളാണ് വളരെ വിവാഹ ജീവിതത്തിന് ശേഷം ഏഴ് വർഷക്കാലത്തെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടിച്ച് രണ്ടു വർഷക്കാലം ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാരായി ജീവിക്കുകയും പിന്നെയുള്ള അഞ്ചു വർഷക്കാലം വീട്ടിൽ പാർത്തെങ്കിലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്ന നിലയിൽ ബന്ധപ്പെടാതെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത നിഷ്കളങ്കയായ ഒരു പെൺകുട്ടി മഹാവഷളനും മഹാമദ്യപനും ഭാര്യയെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും അത്യന്തം കഠിനമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വഷളൻ ആ വഷളനുമായിട്ട് ജീവിച്ചു പോകാൻ കഴിയാതെ സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ പ്രാണഭയത്തിൽ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പുരുഷനെ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ അതിനോട് പറഞ്ഞു ഈ പുരുഷനുള്ള ബോധത്തിലും വാസ്തവത്തിൽ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും മാനസാന്തര്യത്തിന് വല്ല അവസരം കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കി ക്ഷമയോട് കാത്തിരിക്കാൻ മാത്രമേ വചനപ്രകാരം പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഒരു കാരണവശാലും ഈ പുരുഷനോട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഇപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റൻസി ഇല്ല എങ്കിലും വിദൂരതയിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹം ഭാര്യ എന്ന അവകാശത്തോടുകൂടി ഉപദ്രവിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേർപെടണമെങ്കിൽ വേർപെടാം പക്ഷെ മേലാൽ വിവാഹം കഴിക്കരുത് ഇതാണ് ദൈവദിനം പറയുന്നത് അപ്പൊ വേർപെടാൻ വ്യവസ്ഥയില്ല വേർപെട്ടാൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോ വേദാ വേറൊരു ചോദ്യം വരുന്നു മത്തായ പത്തൊമ്പതിൽ കർത്താവായ യേശു കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ലൂപ്പ് ആണ് അപ്പോൾ പരീക്ഷന്മാർ അവന്റെ ഇടയ്ക്കിൽ വന്ന് ഏത് കാരണവും ചൊല്ലി ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കാം എന്ന് മോശ ന്യായത്മാൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞു യേശു അവന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ആ മോശ എങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശരി ഞാൻ ഇത് പരിശോധിക്കട്ടെ എന്നല്ല കർത്താവ് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ആദ്യയിൽ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് മോശ ന്യായപ്രമാണം എഴുതുന്ന ബി സി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറിനോടാണ് സീനായ്മലയിൽ വെച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ന്യായപ്രമാണം കൽപ്പലകയിൽ
നൂറ്റാണ്ടുകളോ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളോ ആവശ്യം വരുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു അൻപത് ഭാര്യമാരെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഉണ്ടാക്കി ആദാവിന് വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അവന് ഒരു ഭാര്യയെ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുള്ളൂ ആ ആള് അവന്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് അസ്ഥിയും മാംസം മാംസമായ ഹൗവ എന്ന സ്ത്രീയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ത്രീയിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഭൂമിയിലെ വംശാവലി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൃത്രിമതയൊന്നും ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിലില്ല ദൈവം അത് ആഗ്രഹിച്ചില്ല ദൈവം അത് ചെയ്തിട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പുരുഷന് ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു മനുഷ്യായി സ്ലേഖ എന്നുള്ളതാണ് വിവാഹ ജീവിതത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ക്രമീകരണം അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറല്ല വേദപുസ്തകം വിട്ടുവീഴ്ചയാത്ത യാതൊരു കാര്യത്തിലും ഞാനും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറല്ല കാരണം എന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണ ഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകമാണ് അതിനാരും ഗ്രഹിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ വചനത്തോട് എന്നോട് വിരോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് വിരോധിക്കുന്നു എന്നോട് എതിർത്താൽ ദൈവമാണ് തുടർക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എതിർക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ അനു തരുന്ന പ്രഹരങ്ങളേറ്റ് ഞാൻ പിന്നെയും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആദിയിൽ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ഏതാദിയിൽ ഏതെങ്കിൽ കർത്താവായ പിതാവായ ദൈവം ഈ മനുഷ്യനെ ഭാര്യയുമായി സംയോജിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവന് പറഞ്ഞതറിയാവോ കർത്താവ് ഏത് കാരണം ജോലിയും സ്ത്രീയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വിഹിതമോ മോശം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു പരസംഗമ ഹേതുവായിട്ടല്ലാതെ മത്തായി അഞ്ച് പരസംഗമ ഹേതുവായിട്ടല്ലാതെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവളെ കൊണ്ട് ബബിയാരും ചെയ്യിക്കുന്നു അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക പരസംഗം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം കൊണ്ട് വിവാഹ ഞങ്ങൾ ഒരു ഭർത്താവിന് ഭാര്യയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കാം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു നയം ഒരു ന്യായീകരണം ഇനി അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഇസ്രായേലിന്റെ പശ്ചാത്തലം യഹൂദന്മാരുടെ വിവാഹ പശ്ചാത്തലം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളുകളാണ് യഹൂദന്മാരുടെ വിവാഹ പശ്ചാത്തലം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷന്മാർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ മറുപടി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു യഹൂദ വിവാഹത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം സാംസ്കാരിക മതപരമായിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം എന്താണെന്ന് നന്നായി അറിയാവുന്ന പരീക്ഷന്മാരാണ് യേശുവിനോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ യഹൂദ വിവാഹത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന പരീക്ഷന്മാരോടാണ് കർത്താവ് മറുപറയുന്നത് എന്നാൽ യഹൂദ വിവാഹത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം അറിയാൻ വയ്യാത്ത നമ്മളെ പോലെ ആളുകളാണ് പരീക്ഷന്മാരോട് കർത്താവ് ചോദിച്ച യോഗത്തിന് പറഞ്ഞ മറുപടി കർത്താവിന്റെ ചോദിച്ചത് മറുപടി പറഞ്ഞതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം പറയുന്നത് വ്യാഖ്യാനം ഞാൻ യഹൂദ പശ്ചാത്തലം പറയാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം യഹൂദന്മാരുടെ വിവാഹ വിവാഹങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ശതമാനം വിവാഹങ്ങളും മാതാപിതാക്കളാൽ അറേഞ്ച്ഡ് മാര്യേജ് ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ പോലെ സ്വന്തം മക്കൾ കണ്ടെത്തുകയും മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിവാഹമായിരുന്നില്ല യഹൂദന്മാരുടെ വിവാഹം യാക്കോബിന്റെ വിവാഹവും അതുപോലെ തന്നെ ഷിംഷോന്റെ വിവാഹവും തുടങ്ങി എണ്ണ ചുരുക്കം ചില എണ്ണപ്പെട്ട വിവാഹങ്ങൾ അല്ലാതെ മറ്റേ എല്ലാ ബൈബിളി വിവാഹങ്ങളും അറേഞ്ച്ഡ് മാര്യേജ് ആണ് പേരൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ സ്വാഭാവികമായി ചെയ്യുന്നതിനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയിൽ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യും ആ വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോൾ ചുമ്മാ തണ്ട് അപ്പുറത്തേക്കുന്ന യോ യോഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യഹു യുഹാനു എന്ന് പറയുന്ന യുവാവിനെ മെരിയ എന്ന് പറയുന്ന യുവ പെൺകുട്ടിയുമായിട്ട് വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അയലോക്കക്കാരുടെ മുമ്പാകെ വിളിച്ച് പറയല്ല അന്നത്തെ അറിയപ്പെട്ട അവരുടെ യഹൂദ ശാസ്ത്രിമാൽ ഒരാളായ ആളിന്റെ അടുക്കൽ ഈ ബാലിനെയും ബാലികയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇരു കൂട്ടിലും മാതാപിതാക്കൾ വരും മാതാപിതാക്കളും രണ്ട് സാക്ഷികളും കാണും വന്ന ശേഷം ഇവരെ ഇരുവരെയും വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്ത് റിങ്ങ് കൈമാറും വിവാഹ മോചനം കൈമാറും അതിനുശേഷം ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് എഴുതും ആ ഡോക്യുമെന്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നടുത്ത ഇന്നാരും ഇന്നടുത്ത ഇന്നാരും നമ്മളുടെ വിദൂര വിദൂര ഭാവിയിൽ വിവാഹിതരാകുവാൻ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ വിവാഹ നിശ്ചയ രേഖ രേഖയിൽ ഈ ന്യായശാസ്ത്രി കൈ 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 ഒപ്പുവയ്ക്കും മുതിരവയ്ക്കും ഇത് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഇതിന്റെ ഓരോ പകർപ്പുകൾ കൈമാറും അങ്ങനെ എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള പതിനാല് വയസ്സുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആലോചിക്കപ്പെടുന്ന വിവാഹം അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന വിവാഹത്തിന് ശേഷം അയലോക്കക്കാരും നാട്ടുകാരും സിനവോഗിലുള്ള ആളുകളുമെല്ലാം ഈ ബാലികയും ബാലനെയും ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്നാണ് സംഭവന ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമായിരി
എന്റെ കയ്യിൽ അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ എനിക്ക് വേണ്ട കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടി വിവാദിച്ചയും ചെയ്യപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയാണ് എന്നാൽ അവളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവളെ വേറൊരു പുരുഷനുമായി ഒരു വേഴ്ചയിൽ മല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വിവാഹ നിശ്ചയരേഖ തയ്യാറാക്കിയ അതേ ശാസ്ത്രിമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ശാസ്ത്രിക്ക് ശേഷം നിയുക്തരായ ശാസ്ത്രിയുടെങ്കിലോ ഈ മാതാപിതാക്കളിൽ ഇരുകൂട്ടരും ഈ ഒന്നിച്ചു കൂടണം ഒന്നിച്ചു കൂടിയിട്ട് വിവാഹ നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് കൊടുത്ത രേഖയുമായി വരണം വന്ന ശേഷം ഈ പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ വെച്ച് ഈ ഒ സഹോദരൻ ഒരു ബിൽ ഓഫ് ഡൈവോഴ്സ്മെന്റ് അതായത് ഒരു ഉപേക്ഷണ പത്രം എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അവളെ ഭാര്യയായി പ്രതിസ്വത ഭാര്യയായി ഭാവിയിൽ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച് വിവാഹ ബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാം എന്നാൽ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം അവൾ പരസംഗം ചെയ്താലും അവളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ വാക്യമില്ല വാക്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഹോഷിയ പ്രവാഹ പുസ്തകത്തിൽ ഇസ്രായേലും ദൈവവുമായുള്ള ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം എന്നുള്ള അലിഗോറിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേശ്യയായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ പോയി പ്രവാചകനായ ഹോഷിയ വിവാഹം കഴിച്ച് അവളിൽ മക്കളെ ജനിപ്പിക്കാൻ ദൈവം ഹോഷിയ പ്രവാഹനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ആരാണല്ലോ അത് ചെയ്യുകയില്ല എന്നാൽ ഹോഷിയ അത് ചെയ്തു ഇസ്രായേലിന്റെ അന്നത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ അലിഗോറിക്കൽ വിവാഹം അവിടെ അരങ്ങേറിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരുവൻ വിവാഹിതനായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ പരസംഗം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം പറഞ്ഞു പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിവാഹം ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേദപുസ്തകത്തിൽ വാക്യമില്ല പത്താം അഞ്ചിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ പരസംഗം ഹേതുവായിട്ടല്ലാതെ പറയുന്നത് വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെടുകയും അന്നു മുതൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുകയും വിവാഹത്തിന് കൂടി വരാതിരിക്കുകയും എന്നാൽ ആ കാലയളവിൽ അവൻ ഒരാളിൽ അവിശ്വസ്ത കാണുകയും ചെയ്താൽ ബിൽ ഓഫ് ഡൈവോഴ്സ് അത് എഴുതി എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിവാഹ ആ ബന്ധം വേണ്ട എന്ന് വെക്കാൻ ഉപേക്ഷിക്കാം വിവാഹത്തിന് ശേഷം അതിന് അനുവാദമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യോസേബ് എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷന് വേണ്ടി മറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ മത്തായി പറയുന്നു അവർ ഇരുവരും കൂടി വരും മുമ്പ് അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയായി അകയാൽ അതാൻ നീതിമാനും അവൾക്ക് ലോകാപവാദം വരുത്തുവാൻ അവന് മനസ്സിലായി കൊണ്ടും അവളെ ഗൂഢമായി ഉപേക്ഷിപ്പാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതനായ ഗബ്രിയേൽ യോസേബിന്റെ പ്രത്യക്ഷനായി ദാവീദിന്റെ മകനായ യോസേബെ നിന്റെ ഭാര്യയായ മറിയെ ചേർത്ത് കൊള്ളുവാൻ നീ ശങ്കിക്കേണ്ട അവളെ ഭാര്യയായി മറിയെ ചേർത്ത് കൊള്ളുവാൻ ശങ്കിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടി നിയുക്തിയായിരിക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീയെ നീ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാൻ ശങ്കിക്കേണ്ട അവളിൽ ഉത്പാദിതമായത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ രാത്രി തന്നെ യോസേബ് എന്ന് മറിയെ തന്റെ ഭാര്യയായി കൈകൊണ്ടു എന്നാണ് ദ്രവിടത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ കൂടി വരും മുമ്പേ ഇങ്ങനെ ഇവൾ ഗർഭിണിയാന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം ഒരു ബില്ല് എഴുതി ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരം അവകാശമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ശ്രമം ചെയ്തത് എന്നാൽ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനായുള്ളവായ ഗർഭമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അവളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ കൈകൊള്ളുവാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ വിവാഹിതരായ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഭാര്യയിലോ ഭർത്താവിലോ ഒരവിശ്വസ്തത കണ്ടാൽ ഈ സമീപകാലത്ത് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം ഒരു സഹോദരി എന്നെ വിളിച്ച് ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ എന്നോട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പൊ പറയുന്ന വിഷയമാണ് പറഞ്ഞത് ഭർത്താവിന്റെ പര പരസ്ത്രീ ബന്ധം ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല നിരവധി പ്രാവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേർപെടാൻ യാതൊരു മനസ് ഒരു അനുവാദ അനുവാദ പത്രയും ദിവസം നൽകുന്നില്ല ആ മനുഷ്യന്റെ മാനസാന്തരത്തിനായും അദ്ദേഹം ജീവിത വിശുദ്ധിയിലേക്കും വൈവാഹിക പ്രതിജ്ഞയുടെ വിശ്വസ്തയിലേക്കും മടങ്ങി വരേണ്ടതിനായി ക്ഷമയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുക ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ക്ഷമയില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേർപെട്ടേ മതിയാവുകയില്ല എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വേർപെടുക പക്ഷേ മേലാൽ വിവാഹം ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ ആയിത്തീർന്ന ശേഷം അതായത് ഒരുവൻ വിവാഹിതനായി തീർന്ന ശേഷം അവൻ വിവാഹ സമയത്ത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിചിത്രമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാ അതൊക്കെ ഉപദേശിമാർ പറഞ
പല സ്ത്രീ ബന്ധങ്ങളും ബഹുമാര്യത്വമോ ബഹുഭർത്തൃത്വമോ ഉള്ളവളും വ്യവിചാരം എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മത്തിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവരുമാകുന്നു ഒന്നു കൂടുന്ന ഈ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ വിശേഷ പ്രകാരം വ്യവിചാരം ദുർനടപ്പിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതാകിയാൽ ദുർനടപ്പുകാർ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സഭാ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കൂട്ടുകയോ അവരുമായ വിശ്വാസികൾ അപ്പവീജ്യങ്ങൾ പങ്കിടുകയോ അവർക്ക് ദൈവസഭയുടെ ആത്മീക ശുശ്രൂഷയിൽ ഏതെങ്കിലും ഇതിനുള്ള ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ലീഡർഷിപ്പ് നൽകുകയോ അങ്ങനെ അവർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു ദൈവം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോൾ വളരെ വിരോധം പല ആളുകൾക്കും ഇതിനാ വിരോധിക്കേണ്ട ആവശ്യം കർത്താവിന്റെ വചനം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാനും പറയുന്നു അപ്പൊ വാസ്തവത്തില് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ഗോർ വിശുവ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഒരാൾക്ക് തന്റെ ഭാര്യയെ ഡയപ്പർ മാറുന്ന പോലെ ഭാര്യയോ ഭർത്താവിനെയോ മാറാനുള്ള ഒരു അനുമതി പത്രയും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമുക്ക് നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരായുസിലേക്കാണ് ഒരു ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിനെ ദൈവം നൽകുന്നത് അത് സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും സന്തോഷമായാലും പിന്നെ സന്താപമായാലും ദാരിദ്ര്യമായാലും സമൃദ്ധിയായാലും സന്തോഷത്തോടെ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് അവസാനത്തോളം ജീവിച്ചുകൊള്ളുക ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മോട് പറയുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റൊരു ബന്ധവും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാളെ വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ഒരാൾ കഴിച്ചാലും അത് വ്യവിചാരമാണ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ വിവാഹം കഴിച്ചാലും വ്യവിചാരമാണ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവൻ വിവാഹം കഴിച്ചാലും വ്യവിചാരമാണ് അപ്പൊ വ്യവിചാരം എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു വേദന ഉണ്ടാകുന്നു അയ്യോ ഇങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞാൽ അവർ സമൂഹത്തിൽ അവരെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ അവർക്ക് എന്ത് വിലയാവുള്ള വിവാഹ ജീവിതം താറുമാറാക്കി താന്തോന്നികളായി ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തി ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സമൂഹത്തിൽ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് വാല്യൂ ദേഹ അവർക്ക് വിലയില്ല വിലയുമില്ല നിലയുമില്ല പണം ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ വിലയും നിലയുമില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നെ ശാസിക്കുന്നവരോടും എന്നോട് ഇതിന്റെ പേരിൽ വൈരാഗ്യം പുലർത്തുന്നതോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മനുഷ്യരെക്കാളധികം ദൈവത്തെ ദൈവത്തെക്കാൾ അധികം മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടുന്നത് യോഗ്യമോ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ വിധിപ്പിക്കുന്ന സന്നിധിരി സംഘത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പത്രോ സുപ്പോസും ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തെക്കാൾ അധികം മനുഷ്യരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനോ മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടാനോ ഒരു സുവിശേഷകനായ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വിഷയം ദീർഘിപ്പിക്കാതെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിവാഹിതരോ വേർപാട് അന്വേഷിക്കരുത് വേർപെടുന്നുവോ വിവാഹം ഒരിക്കലും പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് വ്യവിചാരമെന്ന് കർത്താവായ യേശുവും അപ്പോസ്റ്റലായ പൗലൂസും മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവനത്തിലൂടെ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നു ഇതിന് അപ്പുറത്തുള്ള എല്ലാ കാൽക്കുലേഷനുകളും ഏതെല്ലാ നിലയിലുള്ള വിശദീകരണങ്ങളും പിന്നെ അതിനുള്ള അതിനുള്ള പിന്നെ അതിനുള്ള ന്യായീകരണങ്ങളും എല്ലാം സ്ഥാപിത താല്പര്യ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും സ്വന്തമായി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ന്യായാന്യായങ്ങളാണ് അവരുടെ ന്യായാന്യായങ്ങൾക്കും വിശദീകരണവുമായി ദൈവത്തിന്റെ വചനവുമായി യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല വചനത്തെ അനുസരിക്കാനാണ് വിശ്വാസി വിധേയപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദൈവം അനുസരിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണ് അനുസരിക്കുന്ന വചനത്തെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്റെ കടപ്പാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സഹായമായിരിക്കട്ടെ ആവശ്യക്കാർ എന്നെ എനിക്ക് എഴുതുക എന്റെ വിവാഹം വിവാഹ മോചനം പുനർവിവാഹം എന്ന പുസ്തകം അത് വിതരണത്തിനായിട്ട് കയ്യിലുണ്ട് അത്യാവശ്യക്കാർക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരാം പുസ്തകത്തിന്റെ കാശ് ഞാൻ വായിക്കുന്നതിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള പുസ്തകമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അയ്യായിരം കോപ്പി അടിച്ച ശേഷം ഇനി അതിന്റെ പോസ്റ്റേജും കൂടെ ഞാൻ തന്നെ വഹിച്ച് അയച്ചിരുന്ന എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം പത്തൊൻപത് അറുപത് എഴുപത് പുസ്തകങ്ങൾ സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കി എന്റെ ആവശ്യകതാ ബോധം കൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റേജ് അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റേജിന്റെ പൈസ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകം ഫ്രീ ആയി നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതാണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചോ അതിലധികമോ കോപ്പികൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നൂറ്റി അൻപത് രൂപ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നാൽ മതി ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ ഫ്രീ ആയി നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കാര്യം അത്രയും പൈസ അതിന്റെ പോസ്റ്റേജ് ചെലവാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ മൗത്വരുമായ ശുശ്രൂഷയിൽ സുവിശേഷ ടൈറ്റസ് ഫ്രം ഇടയാർമുള്ള ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള അപൂർവമായി ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ വ്യക്തികളുടെ കാലം
അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുവാൻ ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ ദൈവനാമം ബോധപ്പ